അനു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വന്നതോടെ വലിയ അനൈക്യം അത് മറു നീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജിയും ടി എം സിയും നൽകുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ അനൈക്യമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഔദ്യോഗികമായി ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആഘോഷ പരിപാടികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ വലിയ വാദ്യമേളങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഡൽഹി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഡൽഹി ഘടകത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ റാഫിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടെ ഒരു വലിയ ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അനു ശരി ഗൗതം ഗൗതം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഈ നിരവധി വോട്ടുകൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൗതം തന്നെ പല ആവർത്തി അത് വാർത്തയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ആഘോഷ വേളയിലാണ് ദില്ലി മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഗൗതമിന് ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിൽ ചോപിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ടോ അനു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൂന്നാം റൗണ്ടിൻ്റെ ഫലം കൂടി വരും അതൊരു പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനമാകും മുഴുവൻ റൗണ്ടുകളും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാകും ഇനി ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും പാർലമെൻറ്റിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിയപ്പോൾ പതിനേഴ് എം പിമാർ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ബി ജെ പി നേതൃത്വം കണക്ക് കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പതിനേഴ് എം പികളുടെ ക്രോസ് വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം നേരത്തെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ടി ഡി പി ജെ ഡി എസ് അതുപോലെ തന്നെ ബിജു ജനതാ ദൾ വൈ എസ് ആർ അത് കൂടാതെ ഈ യശ്വന്ത് സിൻഹയ്ക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് വോട്ടുകൾ ദ്രൗപതി മുർമുവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏതായാലും പൊട്ടിത്തെറികൾ നിലവിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയാണ് മമതാ ബാനർജി ഇപ്പോൾ ഈ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു നിൽക്കും എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ വെടി ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത മാസം ആറാം തീയതിയാണ് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എം പിമാരാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് കാരണമായി ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ സമയത്ത് അതായത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിക്കുമ്പോൾ മാർഗരറ്റ് ആർ മാർഗറ്റിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് താനുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയില്ല എന്നൊരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് മാർഗറ്റ് അൽവയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഏകപക്ഷീയമായി കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ ഇവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ടി എം സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിലെ വലിയ അനൈക്യത്തിൻ്റെ സൂചനയായി വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മമതയുടെയും അതോടൊപ്പം ടി എം സിയുടെയും ഈ ഒരു നിലപാടി
ഭൂരിഭാഗവും ടി എം സിയോട് ഒരു ചായവും പുലർത്തുന്ന നിരവധി പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അവർ കൂടി പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർഗരറ്റ് അൽവയ്ക്ക് വലിയ പരാജയമാകും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരിക കാരണം ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിലവിൽ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെയാകും വിജയം അടുത്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയേൽക്കാൻ പോകുന്നത് ജഗദീപ് ധൻകർ ആകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് കിട്ടേണ്ട വോട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ടി എം സിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയിൽ വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എം പിമാർ അവർക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് എം പിമാർ രാജ്യസഭയിലുണ്ട് ബംഗാളിൽ നിന്ന് അതിനാൽ അത്യാവശ്യം വോട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ടി എം സി ഇപ്പോൾ ഈ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അനു തീർച്ചയായും ഗൗതം ആറ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന സന്ത ഗൗത ഗൗത്ര വാർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത രാഷ്ട്രപതി ആകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അന്തിമ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്തായാലും ദ്രൗപതി മുർമു നമുക്കറിയാത്ത പോലെ തന്നെ ഗൗതം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇനി വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ജിഷ്ണുവും അത് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും അതിശയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ദ്രൗപതി മുർമുവിന് പ്രതിപക്ഷ പാളയത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് അനു ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഈ വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ നിലവിൽ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലെയൊക്കെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ വിജയമാണ് ഈ ബി ജെ പിക്ക് നേടാനായിട്ടുള്ളത് കാരണം ആന്ധ്രയിലൊക്കെ ഒരു എം എൽ എ പോലും ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ അവിടെ പോലും വൈ എസ് ആറിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ ടി ഡി പിയുടെയും ഒക്കെ വലിയ പിന്തുണ ആർജിക്കുവാൻ കോൺഗ്ര ബി ജെ പിക്ക് എൻ ഡി എക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം നിരവധി ആളുകൾ മുകളിലോട്ട് നിരവധി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് യു ആർ ഫ്രം അരുണാചൽ പ്രദേശ് വിക്ടറി ഓഫ് ദ്രൗപതി മുർമുജി Yes today I see it's the first time but I'm so exciting. <laughs> yeah. എന്തായാലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് അവരെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തിലാണ് കാരണം വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒഡീഷയിൽ നിന്നാണ് ദ്രൗപതി മുർമു വരുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ തന്നെ വലിയൊരു ആവേശം നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെയും മറ്റും വോട്ട് നേരത്തെ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വലിയ മേധാവിത്വം നമുക്ക് हमारे लिए बहुत हर्ष उल्लास के विषय है क्योंकि ये एक पहली बार इतिहास में इतिहास रचने जा रहा है और ये खास तौर से महिला सम, महिला समुदाय के हैं और उसके अलावा साथ साथ ये ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जो कि एकदम मध्यम वर्ग के तो ये संघर्ष करता हुआ इस प्रकार के जो अचीवमैन है भारत का प्रथम नागरिक बनना एक जनजाति समुदाय से वो हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण विषय है मैं मेरा नाम उत्तम चकमा है मैं अरुणाचल प्रदेश से इस पूरे चकमा समाज से भारतवर्ष में और जितने भी ये है वो हम सभी और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट से भी जितने भी लोग इस, इस समय यहाँ पर हैं नागालैंड मणिपुर पंजाब त्रिपुरा पंजाब से भी शामिल है हमारे साथ इस समय उसके अलावा त्रिपुरा मिजोरम के लोग भी शामिल हैं हम सभी इस चीज़ को हर्ष उल्लास के और उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी जाहिर करना चाहते हैं आप सब के बीच भाई साहब आपका नाम महाराणा कश्मीर सिंह का जी मेरा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में एस जी पी सी मुलाजम हूँ जी मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ पब्लिक का धन्यवाद करता हूँ मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और मोदी सरकार का तो कर ही रहे हैं आई एम फ्रॉम नागालैंड माई नेम इज महावी एंड वी आर सो हैप्पी नोट इज celebrating unity in diversity and we are very thankful to our prime minister narendra modi ji leader by the india government for electing the first tribal president in 75 years tribal aage ja raha hai aur koshish kar raha hai sarkar bhi bahut koshish kar raha hai aage leke jana ke liye so in this way notice people across delhi have gathered in a different places and we are celebrating
the big changes will come through her and we hope that the tribal people will look forward. And we are so grateful to this government because who loves tribal people? The ND has loved tribal people and tribal people are going to support our government, Narendra Modi governments, and we hope that you know tribal aspiration will be met through our president because he is the face of our leader. And this is a, a big testimony for tribal peoples who have been neglected for 75 years. So we are hopeful India is going to be a big country, super country, and we are hopeful that we will take the next future, taking in mind the tribal people along with the rest of India. Thank you. Okay, thank you so much. In the Ilum, Namuru Dipo Pradigarita, Arunajal Pradesh, Nakala, and Turangia, Vataku Rekan, Samstanagal, Nula, Cherpakarana, our Vaku, our Rita Parina, tribal community, Vijayama, Idre, Noki Kanugi, and Karnam, Palapodium, tribal community, Alangil Vanavasi, Vipakat, and Vigarangale, Rajat, Adigar, Sarkarikal, Kandila, Vataku Rekan, Samstanagal, Matramala Panja, will put a some Stanangal, Lepradilim, Yuva General, Mavade Kandu, in the Lamodishile, Mayur Panja, Jile, Rai Rangapurle, Go through with Hathil in the poor Adi Uernavana, Draubadi Murmu, Parath and Depadan and Jam Rashabadiana in the Prakabat and Alpa Same Matram Baki.